நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி சில திரவ மூட்டுகளுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் திரவ மூட்டுகள்னாலும் சினோவியல் மூட்டுகள்னாலும் ஒன்று தான் இவையெல்லாம் வந்து நல்லா அசையக்கூடிய தன்மையில் இருக்க மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட அமைப்பு உங்களுக்கு பிக்சராகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து அதோட வடிவத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு பந்து கிண்ணம் மூட்டம்னா ஒரு ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுற எலும்புகளுக்கு ஒரு எலும்பு வந்து பந்து மாதிரி முனை இருக்கும் இன்னொரு எலும்புக்கு கிண்ணம் மாதிரி முனை இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு எலும்பு ஒரு பந்து ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருந்தால் ரெண்டும் வந்து கம்பைண்டாக இருக்கிற அந்த மாதிரி அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை பந்து கிண்ணம் மூட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு சாதாரண அமைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம உடலில் என்ன மாதிரி மூட்டு இருக்குது அது அந்த பந்து கிண்ணம் மூட்டு என்ன அமைப்பில் இருக்குது ரெண்டு பிக்சருமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவனில் ஸோ அப்போ பந்து கிண்ண மூட்டு அப்படிங்கிறது இணைகிற இரண்டு எலும்புகளும் இல்லையா ஒரு எலும்பு வந்து பந்து போன்ற ஒரு எலும்போட முனை பந்து மாதிரி இருக்கும் மற்றொரு எலும்போட முனை கிண்ணம் மாதிரி இருந்து அந்த ரெண்டு எலும்புகளும் ஒரு மூட்டோட இணைந்திருக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பந்து கிண்ண மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவை பெரும்பாலும் எங்கே வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட உடல் தமைப்பில் தோள்பட்ட எலும்பு இடுப்பு எலும்புகளில் பார்க்க முடியும் ஏற்கனவே ஒரு பிக்சர் சொன்ன இடுப்பு எலும்போட உங்களுக்கு இப்போ இடுப்பு எலும்பு இருக்க மூட்டுகளோட அமைப்புக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதிலே நம்ம பார்த்துருப்போம் சினோவியல் படலம் இருக்கும் சினோவியல் திரவம் இருக்கும் அது எளிதில் அசையக்கூடிய மூட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்தது அடுத்த வகை அப்படின்றது கீழ் மூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எங்க நம்ம எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா முழங்கால் மற்றும் முழங்கையில் இருக்கிற மூட்டை தான் நம்ம கீழ் மூட்டுன்னு சொல்றோம் இந்த மூட்டில் இணைய இரண்டு எலும்புகள்ல ஒரு எலும்பு பார்த்தா குவிந்திருக்கும் குவிந்துனா கொஞ்சம் பல்ஜா இருக்கும் தடிமா கொஞ்சம் வந்து தடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் குவிந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது குளிந்திருக்கு குளிந்து அப்படின்னா ரெண்டாவது எலும்பு வந்து கொஞ்சம் பள்ள மாதிரி அமைப்பு ஒன்று வந்து தடிமனாகவும் இன்னொன்று பள்ளம் போன்ற அமைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எலும்பும் இணைந்திருக்கிற அந்த மூட்டை தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கீழ் மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இரண்டாவது வகையான மூட்டு அதுக்கு அடுத்தது வழுக்கு மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நம்ம உடலமைப்பில் எங்கே இந்த மாதிரி மூட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கணுக்கால் உள்ளங்கை தோள்பட்டை அதில் வந்து இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கிற மூட்டுகள் தான் அப்போ வழுக்கு மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் வழுக்கு அதுலேயே இருக்குது அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் அந்த மூட்டில் இருக்கிற இரண்டு எலும்புகளில் மேற்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலும்போட மேற்கு பகுதி ரெண்டு எலும்போட மேற்பகுதியுமே பார்த்தீங்கன்னா தட்டையாகவும் வளவளப்பாகவும் இருக்கும் ஒரு அச்சை மையப்படுத்தி அதை அசைகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது அதோட ஒரு அச்சை மையப்படுத்தி அதை அசையாது அப்படிங்கிறதையும் அதோட ஒரு பண்பாக நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதே போல் இது வலுக்கு மூட்டோட அமைப்பு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முளை மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ முளை மூட்டு அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட முதல் மற்றும் இரண்டாவது முள் எலும்புகளை தான் நம்ம சொல்கிறோம் தலையை இடது பக்கமாக திருப்புகிறோம் வலது பக்கமாக திருப்புகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் வரைக்கும் தான் நம்மளால் திருப்ப முடியும் ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு மிக முக்கிய பகுதி அந்த இணைப்பு இலை அப்படிங்கிறது பாதி அளவில் தான் இணைந்திருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தலையை ஒரு புறமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் நம்மளால அதை வந்து அசைக்க முடியுது அப்போ இது மாதிரி அமைப்புகள் வந்து முளை மூட்டு அப்படின்னு இருக்கு இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிற ரெண்டு எலும்பில் ஒரு எலும்பு வந்து கூர்மை அதே போல உருளையான கூ கூம்பு வடிவமாக இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் ஷார்ப்பு கூம்பு வடிவமாக இருக்கும் மற்றொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட்ட முனையில் சுழல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு எலும்பும் இணைகிற அந்த மூட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா முளை மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவையும் எளிதில் அசையக்கூடிய மூட்டுகள் தான் இந்த மூட்டுகளோட இயக்கத்தினால தான் நம்ம தலை வந்து என்ன பண்ண முடியுது வலது புறமாக சுழற்ற முடியுது அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம நான்காவது வகையான மூட்டாக பார்க்குறோம் இது வந்து முளை மூட்டு இந்த நான்கு வகை மூட்டுகளும் திரவிய சினோவியல் மூட்டுகள் அல்லது திரவ மூட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அந்த அதே பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா மனித எலும்பு கூடு அப்படின்னு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மனித எலும்பு கூட்டில் எங்கேருந்து நம்ம எலும்பு கூட்டில் என்னென்ன மாதிரி எலும்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டையோட்ட எலும்புகள் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாடியில் இருக்க ஹெட்டு அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஷோல்டர் தோள்பட்ட எலும்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்குறது விழா எலும்பு விழா எலும்பு நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இடுப்பு எலும்புகள் இடுப்பு பகுதி உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தொடை எலும்பு இது எல்லாமே என்ன நம்ம என்ன